before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জব এল বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম আশা করছি সকলে তোমরা ভালো রয়েছো এবং খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করছো আজকে তোমাদের সামনে খুব 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 বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি লেসন নিয়ে হাজির হয়েছি আর সেটি হচ্ছে চাকরির পরীক্ষার জন্য যে কোনো চাকরির পরীক্ষা সহ এবং অ্যাডমিশন টেস্ট যে এক্সাম রয়েছে সেখানে এই বিষয়টি দিয়ে তোমরা একাধিক যে কোয়েশ্চেন পাবে না সেটি কেউ বলতে পারবে না এবং আমি তোমাদেরকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে এই আজকে লেসনটি যদি তোমরা কেউ সম্পূর্ণভাবে ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারো ব্রেইনের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে পারো তাহলে এখান থেকে তোমরা একাধিক প্রশ্ন পরীক্ষায় কমন পাবে তো এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ লেচন নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি এমন একটি চমক নিয়ে হাজির হয়েছি এবং সেই চমকটি উপভোগ করার পূর্বেই তোমাদের সকলকে আমি বলবো যারা এখন চ্যানেলটি নতুন দেখছো তারা এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং যে বেল বাটনটি চালু করে রাখো যাতে এই পরবর্তী কোনো আপডেট লেচন সবার আগেই তুমি তোমার নোটিফিকেশনে পেয়ে যাও এবং তুমি এই চ্যানেল থেকে সবার আগেই সেই লেসনগুলো পড়াশোনা করতে পারো যাতে তুমি এই চ্যানেলে নাম্বার ওয়ান ফার্স্ট হতে পারো তো আজকে তোমরা জেনে থাকো বা তোমরা জানো যারা অলরেডি কিছু চাকরি পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করেছো তারা অবশ্যই জানবে যে ইংরেজি সাহিত্যের অংশ থেকে বিভিন্ন পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে আর সেখানে বিভিন্ন লেখকদের জীবনী তাদের কর্ম এবং তারা তাদের বিখ্যাত যে কর্মগুলো থাকে বিখ্যাত উপন্যাস নাটক বা কবিতায় সেগুলো থেকে প্রশ্ন আসে তো সেই বিষয়গুলো অনেক বিষয়ে তোমরা একসাথে ঘুলিয়ে তারপরে পড়াশোনা করো যাতে তোমাদের মনে থাকে না পরীক্ষা হলে গিয়ে যেটি হওয়ার কথা তা অন্য একটি দাগিয়ে আসো এরকম আমাদেরও ভুল হয়েছে তোমাদেরও হয় এবং হবে তারপরেও যদি তুমি খুব সাজানো গোছানো ভাবে আজকে আমি যেভাবে উপস্থাপন করছি এরকম যদি পড়াশোনা করতে পারো তাহলে তোমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না তো আজকে সেরকম একটি খুব মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ বলবো যেটি তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি লেচন হতে যাচ্ছে সেটি তোমরা এখন উপভোগ করতে যাচ্ছ চলো সেটি দেখে আসি এবং অবশ্যই ভিডিওটি তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি ভিডিওতে লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করে তাদের তারাও এই চ্যানেল থেকে পড়াশোনা করতে পারে তাছাড়া যারা ইংরেজির জন্য স্পেশালি শুধু ইংরেজি গ্রামারগুলো শিখতে চাও তাদের জন্য আমাদের একটি আমার একটি চ্যানেল রয়েছে ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর হসপিটাল এবং টোয়েন্টি ফোরের মাঝখানে কোনো ফাঁকা দেবে না স্পেস দেবে না তাহলেই সর্বপ্রথম সেই চ্যানেলটি পেয়ে যাবে সেখান থেকে তোমার ইংরেজি গ্রামার এবং স্পেশালি সেটি হচ্ছে ইংরেজির জন্য একটি চ্যানেল সেই সেখান থেকে তোমরা ইংরেজি গ্রামারগুলো বেসিক লেসনগুলো শিখে আসতে পারো তো চলো আজকে গুরুত্বপূর্ণ লেসনটি তোমরা উপভোগ করো তো এখানে প্রথমে আমি যে বিষয়টি আজকে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে ইংলিশ লিটারেচারের যে একটি অংশ এটা ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট ফর বিসিএস অ্যান্ড এন টিএসি এক্সাম অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর অ্যাডমিশন টেস্ট অ্যান্ড ইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সামিনেশন লাইক নন ক্যাডার অ্যান্ড ফার্স্ট ক্লাস জব এক্সামিনেশন অ্যারেঞ্জড বাই পিএসি অ্যান্ড ইউ উইল গেট সেভারেল কোয়েশ্চেন্স ফ্রম দিস লেসন অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ভেরি মাস ভেরি মাস ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট ফর ইং দিস ইজ অ্যাবাউট উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইজ দ্য is the most most prominent figure of english literature and there will be no question without shakespeare in your job examination job exam er khetre shakespeare sara kono question hoye na bigoto dine ekhane ami tar somporke ekebare bistrite ekhane sajiechi tomader ke shegulo dekhabo to prothome ami jeti sajiechi seti hocche tar যে জন্ম সেটি তো বার্থ তিনি কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন সেটি তো বার্থ বলতে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে তিনি ছাব্বিশে এপ্রিল পনেরোশো সালে ইংল্যান্ডের ইউকে বলতে ইউনাইটেড কিংডমের স্ট্রেট ফোর্ট এ অ্যাবন নদীর তীরে অ্যাবন এই জন্য অ্যাবন নদীর তীরে অ্যাবন নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এই জন্য তাকে বলা হয় বার্ড অব অ্যাবন তো যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ইন ফিফটিন হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর অ্যান্ড টোয়েন্টি সিক্সথ এপ্রিল টোয়েন্টি সিক্সথ এপ্রিল ইন ফিফটিন হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর অ্যান্ড অ্যাট স্টেটফোর্ট ইউকে ইউকে অ্যাট স্টেটফোর্ট ও আপন অ্যাবন আপন অ্যাবন বিকজ অ্যাবন ইজ দ্য প্লেস হুয়ের হি ওয়াজ বার্ন অ্যান্ড দিস ইজ দিস ইজ দ্য রিজন হোয়াই হি ইজ কলড বার্ড অফ অ্যাবন then his date date is the same month 23rd april 
1616 in Stratford Avon UK তিনি একই স্থানে একই মাসের যে ভিন্ন তারিখে একই মাসে তিনি যে মাসেই জন্মগ্রহণ করেছেন সেই মাসে মৃত্যুবরণ করেছেন তাহলে টোয়েন্টি সিক্সথ এপ্রিল ষোলোশো সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এই একই স্থানে স্টেটফোর্টে ইউনাইটেড কিংডমে যুক্তরাজ্যে সেখানে এরপরে এই বিষয়গুলো যদি প্রশ্ন হয় পরীক্ষাতে এর আগে এসেছে যে হু ইজ কল দ্য বার্ড অফ এবন হোয়াট ইজ দ্য টাইটেল অফ শেক্সপিয়ার এরকম বিষয়গুলো পরীক্ষাতে আসে আমাকে একটি ভাইবা বোর্ডে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে হু ইজ দ্য বার্ড অফ এবন বার্ড অফ এবন কাকে বলা হয় হু ইজ কল বার্ড অফ এবন সেখানে এই প্রশ্নটি করা হয় এছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষাতেও আসছে আসে তারপরে আসতে পারে যে হোয়ার ওয়াজ শেক্সপিয়ার বর্ন শেক্সপিয়ার কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে দেশের নাম থাকলে ইউনাইটেড কিংডম সেখানে থাকবে এই বিষয়টি তারপরে তার ওয়ার্কস তার কর্মজীবন সম্পর্কে যে তথ্যগুলো রয়েছে সেগুলো আমি এখানে সবগুলো সাজিয়েছি এই তার কর্মের মধ্য থেকে অবশ্যই তুমি যে কোনো না যে কোনো প্রশ্ন পরীক্ষাতে পাবে প্রথমত তিনি একাধারে কমেডিস লিখেছেন ট্রাজেডিস নাটক লিখেছেন হিস্ট্রিস বা হিস্ট্রিক্যাল ড্রামাও লিখেছেন এবারে পোয়েমস লিখেছেন কিছু সেইগুলো আমি এখানে ধারাবাহিকভাবে এখানে তোমাদের জন্য তুলে ধরেছি প্রথমত আমি কমেডিসগুলো তুলে ধরেছি কমেডি এর মধ্যে কিছু রোমান্টিক কমেডিও রয়েছে যেমন অ্যাজ ইউ লাইক ইট এটি হচ্ছে একটি রোমান্টিক কমেডি তো তোমাদের এগুলো বিস্তৃত পড়তে হবে তোমাদের যে টেক্সট বুকগুলো রয়েছে যারা ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করছো তাদের জন্য তো এটি বিশেষভাবে ইজি হবে কারণ হচ্ছে তারা এগুলো বিস্তারিত পড়ে তারপরেও এই আমাদের যে এখানে যতগুলো নাম লিখেছি সবগুলো আমাদের অনার্স এবং মাস্টার্সের যে সিলেবাস থাকে সেখানে এগুলো সব থাকে না যার জন্য এই একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি জব এক্সামের জন্য আরও বেশি বিস্তৃত এই রাইটারের যে জীবনী গ্রন্থ রয়েছে অটো বায়োগ্রাফি রয়েছে এবং তার যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো পড়লে সেখানে তোমরা এর বিস্তৃত আরও কোশ্চেন পাবে এখানে প্রথমে কমেডিয়াসগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট তারপর হচ্ছে অলস ওয়েল দ্যাট ইন্টস ওয়েল এরপর হচ্ছে দ্য কমেডি অফ এরর্স কমেডি অফ এরর্স তারপরে রয়েছে লাভস লেবার্স লস্ট লাভস লেবার্স লস্ট এরপরে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে মেজার ফর মেজার মেজার ফর মেজার এরপরে রয়েছে মার্সেন্ট অফ ভেনিস এটি তার একটি খুব বিখ্যাত একটি কমেডি তারপরে রয়েছে টেম্পেস্ট টেম্পেস্ট ইজ কল দ্য সোয়ান সং অফ শেক্সপিয়ার এটি হচ্ছে শেক্সপিয়ারের সর্বশেষ কাজ টেম্পেস্ট এটি তিনি সবশেষ তার একেবারে সর্বশেষ কর্ম হলো এটি এবার রয়েছে টুয়েলভ নাইট টুয়েলভ নাইট এটিও একটি কমেডি এবার রয়েছে ম্যারি ওয়াইফস অফ উইন উইনসার উইনসার তারপর রয়েছে এ মিট সামার নাইটস ড্রিম মিট সামার নাইটস ড্রিম এরপরে রয়েছে মাস অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং মাস অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং এরপরে তার আরেকটি কমেডি হচ্ছে দ্য উইন্টার্স টেল উইন্টার্স টেল দেন আরেকটি কমেডি হচ্ছে দ্য টু নোবেল কিংস ম্যান টু নোবেল কিংস ম্যান এবারে রয়েছে দ্য টু জেন্টেল ম্যান অফ ভেরোনা টু জেন্টেল ম্যান অফ ভেরোনা আমি পার্টিকুলারলি এই সকল বিষয়গুলো নিয়ে আবার এর পরবর্তী কোনো লেচনে আলোচনা করব যে কোন কমেডিতে তিনি কি সম্পর্কে আলোচনা হয় সেগুলো ক্যারেক্টার কি এগুলো আলোচনা করতে হলে এগুলো অনেক ব্যাপক আলোচনা কারণ এক একটির মধ্যে অসংখ্য ক্যারেক্টার রয়েছে তাদের যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো থেকেও প্রশ্ন আসে তোমাদের পরীক্ষাতে এগুলো নিয়ে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব বিস্তারিত এবার রয়েছে ট্রাজেডি ট্রাজেডি যে নাটকগুলো তিনি করেছেন এই জন্য শেক্সপিয়ারকে বলা হয় মোস্ট ফেমাস ফর হিস প্লেস তিনি বেশি পরিমাণে নাটক লিখেছেন ড্রামা লিখেছেন এই জন্য একই সাথে তিনি ড্রামা রচনাও করেছেন আবার তিনি নিজেই সেখানে পারফর্মও করেছেন এই জন্য তার হাত ধরেই ইংল্যান্ডে যে থিয়েটারগুলো বেশি ডেভেলপ করেছিল তো এখানে তিনি যে ট্রাজেডিগুলো রচনা করেছেন তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে অথেলো অথেলো তার যে নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম রোমিও জুলিয়েট এই রোমিও জুলিয়েট নিয়ে অনেক সিনেমাও হয়েছে এটি হচ্ছে তার লেখা ড্রামাগুলোর মধ্যে একেবারে রোমান্টিক ট্রাজেডি যেটিকে বলা হয় প্রথম দিকে রোমান্টিকের মধ্যে খুব ভয়াবহ পরিণতি ঘটে যায় সেই রোমিও জুলিয়েট হলো তার লেখা একটি ট্রাজেডি ড্রামা দেন রয়েছে হ্যামলেট হ্যামলেটও খুব চমৎকার একটি ড্রামা 
তবে ট্রাজেডি এরপরে কোরিয়ালেনাস তারপরে হচ্ছে টিটাস অ্যাড্রোনিকাস অ্যাড্রোনিকাস তারপরে হচ্ছে টিমন অফ অ্যাথেন্স টিমন অফ অ্যাথেন্স তারপরে জুলিয়াস সিজার এটিও আমরা অনেকেই জানি যে ব্রুটাস ইউটু মানে ব্রুটাস তুমিও সেই জুলিয়াস সিজার এরপরে রয়েছে ম্যাকবেথ ম্যাকবেথও তার একটি অন্যতম ট্রাজেডি এরপর রয়েছে ট্রয়েলাস অ্যান্ড ক্রিসেডা ক্রিসেডা এবার কিংলিয়ার কিংলিয়ার তো আমরা অনেকেই জানি কিংলিয়ারের কাহিনী খুব চমৎকার একটি কাহিনী তিন মেয়ের মধ্যে যে সম্পত্তি বন্টন করতে গিয়ে যে পরিণতি হয় তার তার নিজের এরর অফ জাজমেন্ট তিনি যে মানুষের ভালোবাসা বিচার করতে ভুল করেছেন সেখান থেকেই তার খুব কষ্টের একটি পরিণতি হয় সেই কিংলিয়ার এরপরে অ্যান্টোনিও অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা অ্যান্টোনিও ক্লিওপেট্রা তার আরেকটি চমৎকার ট্র্যাজেডি আসলে এই শেক্সপিয়ার সম্পর্কে বলতে গেলে তিনি যে নাটক রচনায় এত বেশি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন এত বেশি এক্সপার্ট ছিলেন সেগুলো তার প্রত্যেকটি ড্রামা থেকে ড্রামার কাহিনিগুলো থেকে বোঝা যায় যায় তিনি মানুষের মনকে খুব ভালোভাবে জাস করতে পারতেন এবং সেই মনকে জাস করে নিজের মতো করে আবার তিনি মানুষের মনের কথাগুলো ড্রামায় ফুটিয়ে তুলতেন এরপরে তিনি ঐতিহাসিক হিস্ট্রিক্যাল কিছু ড্রামা আলোচনা করেছেন সেগুলো মধ্যে প্রথমে হচ্ছে রিচার্ড সেকেন্ড তিনি ইংল্যান্ডের যে শাসক ছিলেন বা বিখ্যাত কিং ছিলেন কুইং ছিলেন তাদের নিয়ে অনেক ড্রামা রচনা করেছেন রিচার্ড সেকেন্ড রচনা করেছেন আবার রিচার্ড থার্ডও রচনা করেছেন এরপরে কিং জন কিং জন কে নিয়ে তিনি একটি ড্রামা রচনা করেছেন এবার হয়েছে হেনরি ফোর্থ হেনরি ফোর্থের পার্ট ওয়ান ছিল পার্ট টুও রচনা করেছেন হেনরি ফোর্থ পার্ট ওয়ান পার্ট টু এরপরে হেনরি ফাইভ হেনরি ফাইভের কোনো পার্ট ছিল না হেনরি ফাইভ এরপর রয়েছে হেনরি সিক্স হেনরি সিক্সের পার্ট ওয়ান ছিল পার্ট টু ছিল পার্ট থ্রি হেনরি সিক্সের পার্ট তিনটি করেছেন তিনটি পার্ট তিনি এখানে ড্রামা করেছেন তিন খণ্ড এরপরে হচ্ছে হেনরি এইট অষ্টম যে হেনরি তাকে নিয়েও তিনি একটি ঐতিহাসিক ড্রামা রচনা করেছেন এরপরে রয়েছে তিনি কিছু কবিতাও রচনা করেছেন অল্প কিছু তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি তিনি তার ড্রামার জন্যই বিখ্যাত তিনি অনেকগুলো ড্রামা রচনা করেছেন থার্টি সিক্স বা তারও বেশি বেশি কেউ বলে থাকেন তো এতগুলো ড্রামা একজন ড্রামেটিস্ট তৈরি করেছেন এবং তাদের পারফর্ম করেছেন এরকম ইংরেজি সাহিত্যে খুব একটি দেখা যায় না তো এরপরও তিনি কিছু কবিতা রচনা করেছেন তার মধ্যে হলো বেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস বেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস তার একটি কবিতা এরপর রয়েছে দ্য রেপ অফ লুক্রিস এরপর রয়েছে শেক্সপিয়ার্স সনেট তিনি কিছু সনেটও রচনা করেছেন সনেটগুলো খুব তার বিখ্যাত সনেট ছিল এরপরে দ্য প্যাশনেট পিলগ্রিমস এইটি তার আরেকটি কবিতা এরপরে রয়েছে এ লাভার্স কমপ্লেন্ট এ লাভার্স কমপ্লেন্ট তার একটি খুব চমৎকার একটি কবিতা যেটি পড়লে অনেক কিছু শিখে যায় অনেক কিছু বোঝা যায় মনের একটি খোরাকও হয় তারপর রয়েছে দ্য ফনিক্স অ্যান্ড দ্য চার্টেল দ্য ফনিক্স অ্যান্ড চার্টেল চার্টেল এই এটিও তার একটি খুব সুন্দর একটি কবিতা তো এই কয়েকটি তার বিখ্যাত কবিতার মধ্যে এগুলোই ছিল সবচেয়ে বেশি এগুলোই বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে সেই জন্যই আমি এগুলো নিয়েছি এরপরে তার সম্পর্কে কিছু এক্সট্রা তথ্য এখানে আমি লিখেছি যে তাকে বলা হয় হি ইস কলড বার্ড এভন এবং হি ইস মোস্টলি ফেমার ফর ইস প্লেস তিনি তার নাটকগুলোর জন্যই বেশি বিখ্যাত নাটক রচনার জন্য কবিতা সনেট অনেক কিছু রচনা করেছেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি তিনি বিখ্যাত হচ্ছেন নাটকের জন্য এরপরে তাকে বলা হয় হি ইস কলড ইউকেস বা ইউনাইটেড কিংডমস ন্যাশনাল পয়েট তাকে লন্ডনের বা যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল পয়েট বা জাতীয় কবি হিসেবে বলা হয় হি ইস কলড দ্য ন্যাশনাল পয়েট অফ ইউনাইটেড কিংডম তো এই হচ্ছে তার সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত তথ্য এবং এগুলো হলো তার যে কর্ম তার যে লেখনিগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে থেকে তোমার বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন পরীক্ষাতে পাবে তার ছাড়া তার যে এখানে অতিরিক্ত তথ্য আমি দিয়েছি এই তিনটি তথ্যের মধ্যে বিশেষ পরীক্ষাতে তিন থেকে চারটি কোশ্চেন এর আগেই অলরেডি হয়েছে আমি দেখেছি সেই জন্য এইগুলো অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে নিয়েছি যে তাকে বলা হয় বার্ডাব এবং তারপর হচ্ছে হি ইস মোস্টলি ফেমাস ফর ইস প্লেস তিনি কিছু জন্য বিখ্যাত এক একজন লেখক একটা বিষয়ের জন্য বিখ্যাত থাকে শেক্সপিয়ার হচ্ছেন তার প্লেস নাটকগুলোর জন্য বিখ্যাত তাছাড়া তাকে এই ইউনাইটেড কিংডমের ন্যাশনাল পয়েট বলা হয় হু ইস কল দ্য ন্যাশনাল পয়েট অফ ইউনাইটেড কিংডম তাহলে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আবার অনেক জায়গায় আসতে পারে তিনি কত সালে কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন কত সালে কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন এরপরে তার আসলো যে এ মিড সামার নাইটস ড্রিম হু ইজ দ্য রাইটার অফ মিড সামার নাইটস ড্রিম তাছাড়া আসতে পারে হট টাইপস অফ ড্রামা এ মিড নাইটস সামার কী ধরনের এটি ড্রামা তাহলে তোমাকে বলতে হবে ইটস এ কমেডি রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার 
তো এই যে তথ্যগুলো আমি এখানে দিলাম এগুলো দিয়ে তোমরা অসংখ্য কোশ্চেন পাবে এবং পরীক্ষাতে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্পর্কে আসলে অবশ্যই এই তথ্যের বাইরে অতিরিক্ত কিছু আর আমি পাইনি যার জন্য এখানে সবচেয়ে বেশি যে মূল পয়েন্টগুলো সেগুলি আমি তুলে ধরেছি তোমাদের জন্য তোমরা যারা আমাদের চ্যানেলের সাথে সাবস্ক্রাইব করে রয়েছো যাতে তারা পরীক্ষাতে ভালো করতে পারো তাদের জন্য আমি এই অংশগুলো সাজিয়েছি আশা করছি আমরা এই বিষয়গুলো পড়লে এরকম করে সাজিয়ে প্রত্যেকটি লেখকদের আমি এরকম করে আবার পড়েও একাধিক লেসন তোমাদের জন্য দিব সেগুলো থেকে পড়াশোনা করলে অবশ্যই ভালো করতে পারবে তোমার চ্যানেলের সাথে সর্বদা থাকো আর আমি আজকে এখানে শেষ করব এরপরে পরবর্তীতে আবার ইম্পর্টেন্ট কোনো লেসন নিয়ে হাজির হবো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো এবং সর্বদাই চ্যানেলের সাথেই থাকো বন্ধুদেরকেও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলো আর পড়াশোনার যে চ্যানেলগুলো রয়েছে আমি সেগুলো যার চ্যানেলে হোক চোখের সামনে পেলেই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে কারণ হচ্ছে তোমার বিদেশি যে চ্যানেলগুলো রয়েছে দেখবে যেখানে শিক্ষণীয় চ্যানেলগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু অনেক বেশি সাবস্ক্রাইব কিন্তু আমাদের দেশে যেগুলো হাসি তামাশার চ্যানেল সেগুলো তোমরা বেশি সাবস্ক্রাইব করো কিন্তু সেটি ঠিক নয় কারণ তোমাকে যে শিখাচ্ছে তার পাশে তোমার বেশি থাকা দরকার কারণ তোমার ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য এই শিক্ষণীয় এডুকেটিভ চ্যানেলগুলো তোমার বেশি দরকার এগুলোই তোমাদের পথের পাথ পথ নির্দেশক গাইডলাইন দেবে তোমাদেরকে এই জন্য এগুলোর সাথে থাকো আশা করছি তোমরা পরবর্তী কোনো ইম্পর্টেন্ট লেসন পাওয়ার পর্যন্ত ভালো থাকো থাকবে তো আজকে এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ থ্যাংকস টু এভরিবডি